Pemirsa beberapa pekan terakhir harga beras di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan Lombok Timur, kenaikan ini dipicu jumlah ketersediaan stok beras dikarenakan belum panen raya. Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, harga beras di beberapa pasar tradisional rata-rata mengalami kenaikan. Beras jenis premium dijual pedagang Rp13.000, sementara beras medium diberikan harga Rp12.000. Hal ini tentunya banyak dikeluhkan masyarakat, lantaran harga beras ini cukup berdampak terhadap pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Merespon hal tersebut, Dinas Perdagangan telah melakukan sidak ke beberapa pedagang yang menjual harga di atas eceran tertinggi. Beras jenis premium memiliki harga eceran tertinggi Rp11.000 lebih dan medium Rp9.000 lebih. Kenaikan ini juga dipicu lantaran ketersediaan beras terbatas akibat belum datangnya musim panen raya. Tidak hanya mengintervensi pedagang, Dinas Perdagangan juga saat ini melakukan operasi pasar bersama Bulog sebagai penyuplai beras dan beberapa barang kebutuhan lainnya. Dari 21 kecamatan yang ada, Bulog sudah melakukan operasi pasar di 11 lokasi berbeda di Lombok Timur. Upaya ini dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat menengah ke bawah. Kalau dibanding ya dengan e, mungkin di tempat lain, kita masih e, tidak begitu ya, tidak begitu melonjak. Saya tanya, kalau sekarang ibu menjual berapa? Kurang sedikit Pak, 9 yang medium, ada yang 9, dia bervariasi. Tergantung kualitas. Kata lalu saya tanya, mengapa bisa begitu? Pertama, bisa disebabkan oleh e, tingkat keterbatasan e, barang yang bisa kami beli. Ada juga dari jarak mengambil ke tempat kami katanya ya jarak jarak angkutnya lah itu semua berbiaya personal katanya yang ketiga memang e, lazimnya katanya pedagang biasanya kalau e, di luar musim panen dia sedikit agak guna menyetabilkan harga kebutuhan penting di tengah masyarakat dinas perdagangan rutin melakukan pemantauan secara berkala. Upaya ini penting dilakukan untuk menekan harga barang yang mengalami lonjakan agar tidak berimbas ke beberapa kebutuhan lainnya seperti minyak. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV melaporkan.